അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് എക്സാമിന് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓണം എക്സാമിനും സോറി ഓണം എക്സാം അല്ല ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും പിന്നെ അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിനും അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ വെഞ്ചുറി മീറ്ററും അതുപോലെ സ്പീഡ് ഫ്ലെക്സും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനോട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ വൺ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയാനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിൻ്റെ സോറി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് പി ടു എന്നും ഇവിടെ ഇത് പോകുന്ന വെലോസിറ്റിനെ നമുക്ക് ബി വൺ എന്നും ഇവിടെ ഇത് ഇറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റിനെ നമുക്ക് ബി ടു എന്നും ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ടൈം കൊണ്ട് വെള്ളം വരുന്ന ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വണ് എന്നും അതേ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കേസിലെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ വിസ്ക് വിസ്കസ് വോയിസ് ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തില്ല പാടില്ല നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ഇതൊരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം എന്ത് ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു വെലോസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനുള്ള വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഈ വർക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൈനറ്റിക് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വർക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് എനർജി തീരാൻ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രസ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോഡിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെൻ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും എന്തുണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് എനർജി തീരാൻ പറയുന്നത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു വൺ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഡബ്ല്യു ടു ആയിട്ട് മാറും അത് എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടു ഈ വർക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ എന്താണ
നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ വന്നാലും എന്തിനും ടൈമിലോട്ട് മാറ്റും പ്രഷറിന്റെയും ഏരിയ ആയാലും ടൈമിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് വോളിയം ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും വോളിയം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു എന്താണ് വോളിയം ഈ വർക്കിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ എനർജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഈ പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വർക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രഷർ എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ പ്രഷർ എനർജി എന്തായിരിക്കും പി ഇൻറ്റു വി ആണ് പ്രഷർ എനർജി കാരണം നമ്മൾ വർക്കിനെ എന്തിനു ടൈമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പ്രഷറിന് ടൈമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് പി ഇൻറ്റു എന്താണ് വി ആണ് എങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു വൺ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ വി വണ്ണും എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി ടു എന്തായിരിക്കും വി ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്കിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇക്കേഷൻ ബേസിക് ഇക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ജി എന്താണ് എച്ച് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് വന്നാൽ പ്രഷറിൻ്റെയും ഏരിയ ടൈമിലോട്ട് മാറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ മാസ് വന്നാൽ എന്തിന് ടൈമിലോട്ട് മാറ്റുക ഡെൻസിറ്റിയുടെയും വോളിയത്തിൻ്റെയും ടൈമിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്താ മക്കൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീക്കൾ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും എച്ച് എന്ന് വരും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ പി ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും പി ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും റോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല വോളിയം എന്താണ് ബി വൺ ജി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എച്ച് വൺ വരും ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോളിയം എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പി ഇ ടു എന്തായിരിക്കും പി ഇ ടു പി ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി ടു ജി എന്താണ് എച്ച് ടു എന്നും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ മക്കളെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇരിക്കേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എന്താണ് വി സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം മാസ് വന്നാൽ എന്തിന് ടൈമിലോട്ട് മാറ്റും അതിൻ്റെ ടൈംസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് വോളിയം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എന്താണ് വി സ്ക്വയർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം കെ ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എല്ലായിടത്തും റോ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേൻ വരുമോ ഇല്ല ഇവിടെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വെള്ളം തന്നെയായിരിക്കും ലീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വി വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നും കെ ഇ ടു എന്തായിരിക്കും കെ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ബി ടു ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ബി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ആറ് സാധനത്തിന് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കേ പി വൺ വി വൺ മൈനസ് പി ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു പി ഇ ടുവിന് ഒരു എന്താണ് റോ വി ടു ജി എന്താണ് എച്ച് ടു മൈനസ് പി ഇ വണ്ണിന് ഒരു എന്താണ് റോ ബി വൺ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് എന്താ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് റോ വി ടു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ ബി വൺ ബി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ പൈപ്പിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോളിയവും പൈപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന പോളിയവും സെയിം ആയിരിക്കും പോളിയം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോളിയം ലീവിങ് ദ പൈപ്പ് ഫോർ ആൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ഫോർ ആൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ടു വോളിയം എൻ്റെ പൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ലീവിംഗ് ദ പൈപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എന്തിന് ടൈം കിടപ്പുണ്ട് വോളിയത്തിന്റെ ടൈം കിടപ്പുണ്ട് കോമൺ എടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും വോളിയത്തിന്റെ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക
സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് എന്നാണ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വ വി ടു സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്നാമത് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്താലോ എന്ത് കിട്ടും പി ത്രീ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ എന്ത് കിട്ടും വി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അത് ഇത്ര സംഗതി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി സാധനം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എനർജി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുവാണ് പ്രഷർ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു എന്താണ് വോളിയം ആണ് എങ്കിൽ പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെയും വി ഒൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്താണ് ഈ സാധനം പ്രഷർ പ്രഷർ എനർജി പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ പി ആണ് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എനർജി പി ബി ആണെങ്കിൽ അതിന് യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എന്താവും വൺ ആവും അല്ലെ യൂണിറ്റ് വോളിയം വി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പി അപ്പൊ പി എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ റോജി എച്ച് എന്താ റോജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മക്കളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുവാണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റോ വി ജി എച്ച് അല്ലേ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റോജി എച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ ഈ സാധനം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോളിയം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി എന്ന് വെച്ചാൽ റോ ജി എച്ച് അപ്പൊ റോ ജി എച്ച് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇനി ഒരാൾ കൊണ്ടല്ലോ എന്താ സാധനം കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ എന്താ മക്കളെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി വി സ്ക്വയർ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി എന്ന് പറയുന്നത് വിം വി മെട്ടിക്കലിന് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയറിനെ എന്ത് വിളിക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബെർണോളിസ് മിനിസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് എന്താ റോജി വെച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയവും കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയവും അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അറ്റ് എനി ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ദ സം ഓഫ് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ എനർജി ആണ് റോജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് സോറി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് റോജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് സോറി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് ഇത് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് പേർ കൂട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനോട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ര
ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ വി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ വി ടുവും എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി രണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേം എന്തായിട്ട് പോവും സീറോ ആവും ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് പി വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പി വൺ മൈനസ് എന്താണ് പി ടു ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ എന്താ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എന്താ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്നാ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് ഇവിടം വരെ എച്ച് ടു ഇവിടം വരെ എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ നമുക്കറിയാം എച്ച് വൺ ഇവിടം വരെ എന്താണ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും എച്ച് ടു മൈനസ് എന്താണ് എച്ച് വൺ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എന്താണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ അതെന്താണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ ജി എന്തെന്ന് കിട്ടി എച്ച് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഹയർ പ്രഷർ മൈനസ് ലോവർ പ്രഷർ എന്താണ് റോ ജി എച്ച് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് പ്രഷർ ഡെപ്ത് റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന കേസും വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷർ ഡെപ്ത് റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പോൾ എന്തിലാ റെസ്റ്റിലല്ലേ എങ്കിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിൽ നിന്ന് സോറി ഹയർ പ്രഷർ ഇവിടെ അല്ലേ ഹയർ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോവർ പ്രഷർ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ ജി എച്ച് കിട്ടും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ബൈ ബെർണോളിയസ് ബൈ ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പിന്റെ കേസിൽ ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാണത്തില്ല കണ്ടു ഇതെന്ത് പൈപ്പാണ് ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പാണ് എന്താ പ്രത്യേകത എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് റോ ജി എച്ച് വണ്ണും റോ ജി എച്ച് ടു എന്താവും ഈക്വൽ ആവും അതെന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ഒരു ഹൊറിസോണൽ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്തും എന്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മനസ്സിലായോ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഹൈറ്റ് എന്താ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് അതേ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടും ഇവിടെയും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷർ എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഓളിയോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ കഴിയും നമ്മൾ വെഞ്ചറി മീറ്റർ എടുക്കാൻ നേരത്തും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബെർണോട് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഹൈറ്റ് എന്താണ് സെയിം 